en Haïti.大家好欢迎来到MTV 首先我们可以看到这个画面上面会有三匹马那这三匹马呢任何一个照片它的背景在我杂乱了你要把主体拿出来的话用这个功能就直接的把那个画面的背景拿掉了但是这个功能只适合它的一个 那这就是一个背景移除的工具那我们看下一个那现在我们看这一张照片我们也去移除它的背景那这张照片的背景就是这个所谓的填空它主体就是这些城市我们使用这个背景移除工具它就直接的把背景给移除掉了这样子真的很
是怪怪。哎、欸，这两张我就选一张吧，这一张比较符合，我觉得，只是这边有一点模糊掉了，所以我选择这一张吧。虽然讲它的脚也是有点奇怪，但是我按完成，我就完成了这一张 Magic e d d i n g 了。那我们现在使用 Magic e d d i n g 都是一些把物体换成另外一个物体嘛。那我们现在试一试一个东西，就是讲我使用 Magic e d d i n g 我要在天空这一片地方，我们去产生飞机，看一下是可行不可行的。OK， 产生。OK， 我们可以看到这四张照片，它都帮我产生了飞机嘛。那我觉得比较融合的应该是这一张，这一张飞机。OK， 真的非常出乎我意料，因为这个 Magic Idea 都是以为是一物换一物嘛，我没有试过去产生一个新的东西，它居然是可以产生的。这样子你们可以在一张照片里面去增加一些你们想要增加的东西都行啊。OK， 那我们不满意的话，产生新的结果也是可以的。哇靠，这是飞机，谁可以告诉我这个机翼可以这么大？这个什么奇怪的飞机啦？这什么东西？我就选这个飞机，完成。OK， 那这样子属于我们自己设计特别的照片就诞生了。那你们觉得这一个 Canva Apps 呢，是不是它的 AI 真的非常的厉害？而且我们最近关于那些 Photoshop 那个 Firefly 这个 AI 呢，也是非常的强大的。那下一题呢，我们去 try 一下这个 Adobe 的 Firefly， 那这个 beta 版本呢，到底跟这个 Canva 做一个对比。所以会比较厉害。OK， 那今天的影片呢就到这里啊。喜欢影片的话，帮我点一个 like， 点一下 subscribe， 打开旁边小铃铛。然后每个拜六呢都会发布新影片哦。我们下个影片再见，拜拜。